கிறிஸ்தேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பிள்ளைகளே நாம் இன்றைய தினத்திலே தவக்காலத்தின் உச்சமான திருப்பாடுகளின் புனித வெள்ளிக்கிழமையை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிறோம் பல்வேறு விதமான துன்பங்களுக்கு மத்தியிலே தொற்று நோயின் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே இந்த நாளை நாம் நம்முடைய இல்லங்களில் இருந்தபடியே தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இயேசுவின் பாடுகளை பல்வேறு வழியாக நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது மட்டும் உண்மை இன்றைய தினத்திலே தியானத்தின் சிந்தனை பகுதியாக நாம் இரண்டு முத்தங்களை குறித்து சிந்திக்கிறோம் இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு முத்தங்கள் முதலாவது முத்தம் யூதாசு இஸ்காரியோத்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு கொடுத்த முத்தம் இயேசுவை காட்டி கொடுப்பதற்காக யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து கொடுத்த முத்தம் இரண்டாவது முத்தம் ஒரு வேளை நாம் இல்லங்களில் இருந்திருந்தால் கூட பொதுவாகவே நாம் செய்யும் சடங்கான திருச்சிலுவையை முத்தி செய்கின்ற சடங்கு அதன் வழியாக நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு கொடுக்கின்ற முத்தம் ஆக யூதாசு இஸ்காரியோத்து கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்த முத்தம் நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு கொடுக்கின்ற முத்தம் இந்த இரண்டு முத்தங்களையும் குறித்து நாம் சிந்திக்கின்றோம் தியானிக்கின்றோம் இந்த முத்தங்களை பற்றி சிந்திக்கின்ற வேளையிலே யூதாசு இஸ்காரியோத்தை குறித்தும் நாம் சிந்திப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது யார் இந்த யூதாசு இஸ்காரியோத்து வாழ்விலே அவர் கொண்டிருந்த நோக்கம் என்ன அதை அவர் எப்படி செயல்படுத்தினார் என்றும் நாம் சிந்திக்கிறோம் முதலாவதாக இந்த யூதாசு இஸ்காரியோத்து யார் யூதாசு இஸ்காரியோத்து இயேசுவின் சீடர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர் யோவான் அர்ச்செய்தி பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே யூதாசு இஸ்காரியோத்து இயேசுவின் சீடராக இருந்தது இயேசுவோடு உணவை பகிர்ந்து உண்டது இதெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை பார்த்து நீ செய்ய வேண்டியதை விரைவாய் செய் என்று சொல்லி அனுப்புவதையும் நாம் பார்க்குறோம் அப்போ யூதாசு இஸ்காரியோத்து இயேசுவின் சீடர்களுள் ஒருவர் இரண்டாவதாக யூதா என்ற எபிரைய சொல்லுக்கு கடவுள் வாழ்த்தப்படுவாராக என்ற ஒரு பொருள் விளங்குவது உண்டு கடவுள் வாழ்த்தப்படுவாராக என்ற பெயரிலே அவர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் எபிரேயத்திலே இன்னொரு மரபுப்படி இஸ்காரியோத் என்ற சொல்லுக்கு கேரியோட் என்கின்ற கிராமத்திலிருந்து வருகிறவர் அல்லது ஊரிலிருந்து வருகிறவர் என்று பொருள்படுகிறது அப்படி என்றால் யூதாஸ் இஸ்காரியோத் என்பவர் கேரியோட் என்ற கிராமத்திலே ஊரிலே பிறந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறோம் அதே போல் இயேசு வாழ்ந்த பகுதியிலே இயேசு பேசிய அறமாயிக் மொழியிலே சிகாரியோஸ் என்று சொல்லப்படுபவரும் வாளோடு இருக்கின்ற மனிதர் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அப்போ இந்த வகையிலே யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை பற்றிய ஒரு சிறிய பின்னணி நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது இந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து இயேசுவின் சீடர்களிலே கற்று தேர்ந்த ஒரு மனிதராக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஏன்னா அவர் இயேசுவுக்கும் மற்ற அந்த சீடர்களுக்கும் உடைய பணத்திற்கெல்லாம் பொறுப்பாளராக இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அவர் தான் எல்லா கணக்கு வழக்குகளையும் செய்து வந்தார் அதுவும் நாம் மீண்டும் யோவான் பரிச்செய்தியிலே வாசிக்கிறோம் இயேசுவை காட்டி கொடுப்பதற்காக முப்பது வெள்ளிக்காசுகளை ஒரு பேரமாக பேசி பெற்றுக்கொள்கிறார் இந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து இயேசுடைய பாடுகள் மரணம் இதெல்லாம் கேள்விப்படுகிற பிறகு அந்த பணத்தை கொண்டு மீண்டும் சென்று தலைமை குருக்களிடத்தில் திருப்பி கொடுத்து விடுகிறார் அந்த பணத்தை கொண்டு மனிதர்களை அடக்கம் செய்வதற்காக இரத்த நிலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இடத்தை தலைமை குருக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இணைந்து வாங்குகிறார்கள் திருச்சபையின் வரலாற்றிலே சில காலங்கள் இந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை யூதர்களை அடையாளப்படுத்துவதற்காகவே பயன்படுத்தியது உண்டு என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இப்போ இது யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை பற்றிய ஒரு சின்ன பின்னணியாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இனி இந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துடைய நோக்கம் என்ன அவருடைய வாழ்நாளிலே எதை அவர் மையமாக கொண்டு செயல்பட்டார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து எப்பொழுதுமே யூத சமூகத்திற்கு கிறிஸ்து இயேசுவை அரசராக ஆக்கிவிட வேண்டும் அவரை ஒரு அரசியல் தலைவராக மாற்ற வேண்டும் அப்படி மாற்றி கிறிஸ்து இயேசுவை ஒரு பெரிய தலைவராக நாம் நினைக்கின்ற பொழுது அவரை மாற்றுகின்ற பொழுது தனக்கும் அதனால் ஒரு லாபம் கிடைக்கும் என்று ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம் இல்லை என்றால் யூத சமூகம் இதனால் பெருமைப்பட வேண்டும் என்று ஒருவேளை அவர் நினைத்திருக்கலாம் ஆக யூதாஸ் இஸ்காரியத்துடைய வாழ்க்கை நோக்கம் முழுவதுமே கிறிஸ்து இயேசுவை ஒரு அரசராக மாற்றுவது யூத சமூகத்திற்கு ரோமையர்களிடத்திலிருந்து விடுதலை வாங்கி கொடுப்பது 
மீண்டும் கிறிஸ்து இயேசுவை யூதர்களுக்கு தலைவராக அமர்த்துவது இந்த சிந்தனை மட்டுமே தன்னுடைய வாழ்க்கை செயல்பாடாக தன்னுடைய வாழ்க்கை இலக்காக லட்சியமாக கொண்டு செயல்பட்டதாக நாம் பார்க்குறோம் யூதா சிஸ்காரியோத்து தன்னுடைய திட்டங்களை எப்படி செயல்படுத்துகிறான் யுதா சிஸ்காரியோத்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தியது எப்படி என்பதை பற்றி நாம் சற்று விரிவாக பார்ப்போம் முதல்ல கிறிஸ்து இயேசு தன்னுடைய சீடர்களை எல்லாம் அனுப்பியதாக மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா இந்த மூன்று நற்செய்திகளுமே சொல்லுகிறது எல்லா சீடர்களையும் அவர் அனுப்புகிறார் அப்படி என்றால் நிச்சயமாக யூதா சிஸ்காரியோத்தை அவர் அனுப்பாமல் இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தும் நிச்சயமாக கிறிஸ்து இயேசுவின் பணி வாழ்வில் அவரும் பணி செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட ஒருவர் தான் அந்த பணியில் அவர் அனுப்பப்பட்டிருந்தாலும் கூட உள்ளத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவை அரசியல் தலைவராக மாற்ற வேண்டும் தனக்கான ஆதாயத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துக்கு நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் உள்ளத்திலே ஒன்றை வைத்து கொண்டு செயல்பாடுகளிலும் வார்த்தைகளிலும் தேன் தடவிய விஷயத்தை யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது விவிலியத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது உள்ளத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவை அரசியல் தலைவராக காண வேண்டும் ஆனால் செயல்பாடுகளிலும் வார்த்தைகளிலும் அது இல்லாமல் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மட்டுமே பயணிக்கின்ற யூதாசு இஸ்காரியோத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது எனது அரசானது இந்த உலகை சார்ந்தது அல்ல என்பதை கிறிஸ்து இயேசு மிக தெளிவாய் பல முறைகளிலே சொன்ன போதும் கூட அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ரோமேரின் ஆட்சியின் கீழ் இருப்பதை விரும்பாமல் ரோமேயர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் ரோமேயர்களின் ஆட்சியிலிருந்து யூதர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் யூதர்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் இதை மட்டுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமாக கொண்டிருந்த ஒரு மனிதராக யூதாசு இஸ்காரியோத்து இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அடுத்ததாக யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துடைய சுயநலத்தையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது யாருக்கு எது நடந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை தன்னுடைய திட்டமும் தன்னுடைய சுய லாபமும் மட்டுமே வாழ்வின் மையமாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதராக யூதாஸ் இஸ்காரியோத் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த செயல்பாடு உண்மையிலேயே மனித தன்மையின் அடிப்படை சிந்தனைகளுக்கும் அடிப்படை உணர்வுகளுக்கும் எதிரான ஒரு சிந்தனையாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது வாழ்க்கையிலே முக்கியம் எது என்ற கேள்விக்கு பணம் மட்டும்தான் என்பதை பதிலாக சொல்லுகின்ற பொதுவான சில மனிதர்களுடைய கூட்டத்திலே யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தும் தன்னை ஒருவராக அடையாளப்படுத்தி கொள்வதை பார்க்க முடிகிறது தன்னுடைய சுய லாபம் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தனக்கான தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்ற மனிதர்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அதை குறித்து கவலைப்படாத ஒரு தன்மையை யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் அவருடைய செயல்பாடுகளிலிருந்தும் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது நம்மால் ஒரு மனிதன் துன்பப்படுவான் என்பது தெரிந்திருந்தும் முப்பது வெள்ளி காசுக்கு அந்த மனிதனை விற்பதற்கு தயாராக இருக்கின்ற ஒரு மனிதராக யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் இயேசுவின் போதனை புதுமையாகவும் மிக எளிமையாகவும் இருந்தது மற்ற மத தலைவர்கள் விவிலி அறிஞர்கள் அனைவரும் கற்றுக் கொடுத்த மிக கடினமான சில முரண்பாடுகள் கோட்பாடுகளுக்கு மத்தியிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் போதனை மிக எளிமையாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ரொம்ப எளிமையான சிந்தனை சற்று மாறுபட்ட சிந்தனையாகவும் இருப்பதை பார்க்குறோம் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதத்திலே அது இருப்பதை பார்க்குறோம் கிறிஸ்து இயேசுவின் போதனை எப்பொழுதுமே அன்பை மையப்படுத்திய ஒரு போதனையாக இருக்கிறது மற்றவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் நானும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அனைவருமே வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனை படைத்த அன்பை மையப்படுத்திய ஒரு போதனையாக இருப்பதை கிறிஸ்து இயேசுடைய போதனையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த ஒரு போதனைக்கு முரணாக இருக்கின்ற கூட்டத்தோடு தன்னை இணைத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு மனிதராக யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் இயேசு இரவோடு இரவாக கெத்சமனி தோட்டத்திலே ஜபித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே கைது செய்யப்படுகிறார் இயேசு இங்கு தான் ஜெபித்து கொண்டிருப்பார் என்பது நன்றாக தெரிந்திருந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து கிறிஸ்து இயேசுவை காட்டி கொடுக்கிறான் இயேசுவை பற்றி முழுமையாக அறிந்திருந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து இயேசுவை காட்டி கொடுக்கிறான் அன்புக்குரியவர்களே அனைத்தும் தெரிந்த அனைத்திற்கும் தலைவராக இருந்த அன்பை மையப்படுத்திய இறை மகனாக வரலாற்றிலே பிறந்து வாழ்ந்த கிறிஸ்து இயேசு இன்று கொலை களத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுவதற்காக தன்னை தயாரிக்கிறார் 
அவர் தன்னை தயாரித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே யூதாஸ் எஸ்காரியோத்து கிறிஸ்து எஸ்வை காட்டி கொடுக்கிறான் ஒருவேளை கிறிஸ்து எஸ்வை பல முறைகளிலே கல்லால் எறிந்து கொலை செய்ய வந்திருந்தாலும் கிறிஸ்து எஸ்வு அங்கிருந்து தப்பிச் செல்வதாய் பார்க்கிறோம் அங்கிருந்து அவர் சென்று விடுவதாய் நாம் பார்க்கிறோம் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து கூட ஒருவேளை அப்படி நினைத்து தான் கிறிஸ்து எஸ்வை காட்டி கொடுத்துருக்கலாம் பணத்தை பற்றி நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் இந்த மனிதனுக்கு கொஞ்சம் துன்பங்களை தரலாம் ஆனால் இரவோடு இரவாக கிறிஸ்து இயேசு தண்டனை பெற்று கொலை செய்யப்படுவார் கொலை களத்திற்கு அனுப்பப்படுவார் அவர் மீண்டும் சிலுவையிலே இறந்து தன்னுடைய தந்தை இடத்திலே செல்லவிருக்கிறார் என்றெல்லாம் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டான் எதிர்பார்க்காத நிகழ்வுகள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய சுயநலத்தை மட்டுமே முன்னு முன்னிலைப்படுத்தி முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்ந்து வருகின்ற சில மனிதர்களை இந்த யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து அடையாளப்படுத்துகிறான் தன்னுடைய வாழ்வு மட்டும்தான் முக்கியம் என்பதை மிக அதிகமாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளிலே வெளிப்படுத்துகின்ற யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை நாம் இந்த நிகழ்விலிருந்து அறிந்து கொள்ளுகிறோம் யாருடைய துன்பங்களை பற்றியும் தனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் தன்னுடைய வாழ்வு இன்பமாக்கப்பட வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்வு எதிர்பாராத சிந்தனைகளோடு பல்வேறு மனிதர்களுக்கு பல தரப்பட்ட நேரங்களிலே துன்பங்களை தெரிவித்து கொண்டிருந்தாலும் தனக்கு இன்பம் நடக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி மட்டுமே அக்கறை கொள்ளுகின்ற ஒரு சில சுயநல கூட்டங்களோடு மீண்டும் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து தன்னை இணைத்து கொள்ளுகிறான் இறுதியாக யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து பல தவறுகளை செய்திருந்தாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தான் செய்த மிகப்பெரிய தவறு ஒரு பாவமும் அறியாத அப்பாவி கிறிஸ்து இயேசுவை பலியாடு போல கொலை செய்ததை கேள்விப்பட்ட தருணத்திலேயே மனம் மாற்றம் பெறுகிறான் மனம் மாற்றம் பெறுகிறவன் மீண்டும் கிறிஸ்துவை தேடி வரவில்லை அவன் பெறுகின்ற மன மாற்றம் மீண்டும் தனக்கு பணம் கொடுத்த தன்னை சதிகார கூட்டத்தோடு இணைக்க வற்புறுத்திய தலைமை குறுக்களோடு மீண்டும் கொண்டு சேர்க்கிறது அவனுடைய வாழ்விலே அவனுடைய மாற்றங்கள் உள்ளத்திலே அவன் பெற்றிருந்த உரு மாற்றங்கள் அவனை கிறிஸ்து இயேசுவோடு மீண்டும் இணைக்கவில்லை ஒருவேளை அவன் தன்னை கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைக்க விரும்பாமல் இருந்திருக்கலாம் எது எப்படி நடந்திருந்தாலும் அவன் மீண்டும் தன்னை தீய வழிக்கு அழைத்து சென்ற நன்மைத்தனத்தின் குறைவு பாட்டுடைய அந்த கூட்டத்தோடு மீண்டும் சென்று சேருவதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த கூட்டத்தோடு சென்று சேருகின்ற அவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சன்மானங்களை அதாவது அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசுகளை மீண்டும் திருப்பிச் செலுத்துகிறான் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிறான் பல வேளைகளிலே நம்முடைய வாழ்விலே மனமாற்றம் பெறுவதை போல நாம் காட்டி கொண்டாலும் மனமாற்றத்தை பெறுவதை நோக்கிய கத்தோலிக்க வாழ்வாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் நிலை நாட்டி கொண்டிருந்தாலும் இறுதியிலே நாம் சென்று சேருகின்ற இலக்கு மீண்டும் நன்மைத்தனமாக இருப்பதில்லை ஆக யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்விலும் நம்முடைய உள்ளங்களிலும் இருப்பதை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் நம்முடைய இன்றைய சிந்தையின் தொடக்கத்திலே நான் சொன்னது போல இன்றைக்கு இரண்டு முத்தங்களை பற்றி சிந்திக்கிறோம் ஒரு முத்தம் நன்மைத்தனத்தின் குறைவு பாட்டுடைய முத்தம் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து கொடுத்த முத்தம் இரண்டாவது முத்தம் நாம் இன்றைக்கு திருச்சிலவைக்கு செலுத்தி இருக்கின்ற முத்தம் நம்முடைய முத்தங்கள் எப்படிப்பட்ட முத்தங்களாக இருக்கின்றன நம்முடைய வாழ்வு யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை அடையாளப்படுத்துகிறதா இல்லை நன்மைத்தனத்தை மட்டுமே உள்ளத்தில் கொண்டிருக்கின்ற நேர்மறை சிந்தனைகளை நம்முடைய வாழ்விலே கொண்டிருக்கின்ற நல்ல சிந்தனைகளை உடைய மனிதர்களை அடையாளப்படுத்துகிறதா நம்முடைய முத்தம் இதிலே எந்த வகையை சார்ந்ததாய் இருக்கிறது பல வேளைகளிலே அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்வும் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது நம்முடைய வாழ்வு பல வேளைகளிலே சுயநலம் நிறைந்த வாழ்வாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது சுயநலத்திற்கு மட்டுமே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற சுய லாபத்திற்காக மட்டுமே உழைக்கின்ற ஒவ்வொரு நேரங்களிலுமே நாமும் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து கொடுத்த முத்தங்களை பரிமாறிக்கொள்ளுபவர்களாக மாறுகிறோம் நாமும் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துகளாக மாறுகிறோம் நம்முடைய வாழ்விலே எப்பொழுதெல்லாம் நன்மைத்தனத்தின் குறைவு பாட்டுடையவர்களோடு சேருகின்றோமோ நம்முடைய வாழ்வு எப்பொழுதெல்லாம் சதிகார கூட்டத்தோடு நம்மை இணைத்து கொள்ளுகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் நன்மைத்தனத்தின் குறைவு பாடுடைய மனிதர்களோடு நாம் நம்மை இணைத்து கொள்ளுகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் யூதாசுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்வு மற்றவர்களுக்கு துன்பங்களை தெரிவித்து கொள்ள நினைக்கிறதோ தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மட்டும் இன்பம் நடந்தால் போதும் மற்றவர்களுக்கு எது நடந்தாலும் கவலை இல்லை என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துகளாக மாறுகிறோம் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் மனம் மாறி கிறிஸ்து இயேசுவை நோக்கி வராமல் கிறிஸ்து இயேசுவை விட்டு மீண்டும் விலகி செல்லுகிறோமோ 
அப்பொழுதெல்லாம் நாம் மீண்டும் யூதாஸ் இஸ்காரியோத்துகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய முத்தம் எந்த வகையை சார்ந்ததாக இருக்கிறது யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து கொடுத்த நன்மைத்தனத்தின் குறைவு பாட்டுடைய முத்தங்களா இல்லை கிறிஸ்து இயேசு என்றென்றும் நம்மை அரவணைக்கின்ற நம்மை அன்பு செய்கின்ற எளிமையான போதனையை நமக்கு கற்றுத்தருகின்ற அன்பின் முத்தங்களாக இருக்கிறதா நம்முடைய முத்தம் எந்த வகையை சார்ந்தது சிந்திப்போம் தியானிப்போம் இயேசுவின் பாடுகள் நம்முடைய வாழ்விலே நம்பிக்கையை கொண்டு வரட்டும் கிறிஸ்து இயேசு நம்பிக்கையோடு இந்த பாடுகளை சுமந்தார் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய வாழ்விலே நமக்கு வருகின்ற துன்பங்கள் நமக்கு நம்பிக்கையை தரட்டும் இதுவும் ஒரு நாள் கடந்து போகும் என்ற நல்ல சிந்தனையை நம்முடைய உள்ளத்திலே இருட்ட இருத்தட்டும் கடவுளின் அருளும் ஆசீரும் என்றென்றும் நம்மோடு தங்கட்டும்